ஹலோ வேர்ல்ட் எனக்கு பேசுனதாக மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி நாங்கள் இன்றைக்கு இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கின்ற அஷ்ரப் நகர் அதாவது இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்துக்கு மிக அண்மித்த ஒரு பிரதேசத்திலே இயற்கை அழகு நிறைந்த ஒரு ரம்யமான ஒரு இடத்தில் வந்திருக்கின்றோம் தற்பொழுது நாங்கள் அஷ்ரப் நகரின் பிரதான வீதியினூடாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் வலது புறத்திலே இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் வடக்கு எல்லையை பிரதிபலிக்கின்ற களியோடை ஆறு சென்று கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று இடது புறத்திலே பள்ளக்காடு என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த வயல் காடி அதனோடு இணைந்த வாய்க்கால்கள் நடுவிலே பல வகையான மரங்கள் புடைசூழ இந்த பாதை மிகவும் ரம்யமாக காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த அஷ்ரப் நகருக்கு நீங்கள் மூன்று வகையிலே வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றது அதாவது நீங்கள் காலையிலே இங்கே உங்களது நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களோடு வந்து ஒரு முழு நாளை இங்கே கழிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றது அதே போன்று நீங்கள் ஒரு மதியம் பகலுணவை தயார் செய்த நிலையிலே வந்து பகலுணவுக்கு முன் அல்லது பகலுணவுக்கு பின் இந்த வாய்க்காலிலே ஒரு ஒரு குளியலை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் காணப்படுகின்றது அதே போன்று மூன்றாவது வகையாக மாலை அதாவது நான்கு முப்பது ஐந்து மணிக்கு பிறகு இந்த வாய்க்காலிலே சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்களும் வரை குளிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் காணப்படுகின்றது
தொலைவில் அஷ்ரப் நகரூடாக பயணிக்கின்ற பொழுதும் நீங்கள் பள்ளக்காடு என்ற இடத்தை அடைய முடியும் பள்ளக்காடு என்றால் ஞாபகம் வருவது சோளம் ஆமாம் பள்ளக்காட்டு சோழத்துக்கு தனி ஒரு ரசனையும் ருசியும் காணப்படுகின்றது இன்னும் ஒரு சில மாதங்களிலே பள்ளக்காட்டு சோளம் சந்தைக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றது தற்பொழுது அந்த பயிற்சியை ஆரம்பித்து நடுநிலை பகுதியை எட்டியிருக்கின்றது பார்த்த இந்த இடத்த நீங்களும் ஒரு நாளைக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ணும் குறிப்பாக விடுமுறை நாட்கள் வீக்கெண்ட்ஸ் இதை போன்ற நாட்களில் உங்கள் தெய்வியை ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து டே அவுட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்குரிய எக்ஸாக்டான இடம் இந்த அஷ்டம் அதே சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று தருவதுக்கு விரும்புகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் இங்கே நீங்கள் புக் பண்ணுற வார நேரம் வருகின்ற உணவு கழிவுகள் உணவு பொதியின் கழிவுகள் குறிப்பாக சிறுவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஹெம்பர்ஸ் போன்றவற்றை இவ்விடத்தில் விட்டு செல்வதை தவிர்க்குமாறு என்னென்னு சொன்னால் வருகின்ற சந்ததிகளுக்கு நாட்டின் வளங்களை வழங்குவதே நம்ம அனைவரும் பொறுப்பு அந்த வகையில் லெட்ஸ் கீப் அவர் ஸ்ரீலங்கா கிளீன்